ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് റൂബീസ് ഇ സി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാച്ചോറാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തേങ്ങാച്ചോറ് അത് എങ്ങനെ ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഒരു തേങ്ങ തിരുമിയത് അതിൻ്റെ പാൽ പിന്നെ മട്ട അരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉലുവ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നെയ്യ് വലിയ ജീരകം പെരുഞ്ചീരകം ഉപ്പ് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇന്ന് ഞാൻ തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരി മട്ട അരിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വേവ് കൂടിയ അരി തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിക്ക് എന്തുമാത്രം വേവുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും കൂടും തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടും അപ്പോൾ സാധാരണ മട്ട അരിക്ക് ഞാൻ മൂന്നിരട്ടി വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുക്കറാണ് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ചൂടാക്കാം കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ് ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മൂന്നര നാല് സ്പൂൺ നെയ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിയണം കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആകണ്ട എന്നാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം സവാള ഞാൻ ഇട്ടു പിന്നെ സവാള വേഗം മുരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ സവാള മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സവാള പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉലുവ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ മതിയാകും പെരിഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടാം അതും ഒന്ന് ഒന്നങ്ങോട് ഒന്നും കൂടെ ഇതിലിട്ട് ഒന്ന് പാകമായി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് അത്ര മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ അതാണ് കണക്ക് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അരിയുടെ വേവ് അനുസരിച്ച് മട്ട അരി അങ്ങനെയുള്ള അരിയിലാണ് മൂന്നിരട്ടി പാൽ ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലാത്ത നമ്മൾ പച്ചരിയൊക്കെയാണോ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഇരട്ടി വെള്ളം വെച്ചാൽ മതിയാകും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മട്ട അരി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചു ഇനി ഈ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി കുതിർത്തണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല കുതിർത്താത്ത വാഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി നമുക്ക് ഇതിലെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഉപ്പ് നോക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ വേപ്പില ലാസ്റ്റാണ് വേപ്പില ഇടേണ്ടത് വേപ്പില ഇട്ട് കുക്കർ അടച്ച് മൂടി ഒരു മൂന്ന് വിസില് വരണം മൂന്ന് വിസില് വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ചിടാം കാരണം മട്ടരി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വേവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് വെന്ത് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് വിസില് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സിമ്മിലിട്ട് വയ്ക്കാം 
സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് വെന്ത് പോകും എന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കുക്കറ് അടച്ച് തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വിസിലൊക്കെ പോയി തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അത് പേടിക്കേണ്ട അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നോളും അതാണ് തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ പാകം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാകും അരി തേങ്ങാപ്പാല് ഏകദേശം ഇതിൽ പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അരി വാഷ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ക്കി കൊടുക്കണം ഉപ്പ് പാകമാണോ എന്ന് നോക്കണം ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവസാനം ഒരു സ്പൂൺ നെയ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വേപ്പല കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന വേപ്പലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ തേങ്ങാച്ചോർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വിസിലൊക്കെ പോയി ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാൻ പാകത്തിന് വേവ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് വേവും എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെയൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അത് ഇരിക്കും തോറും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും നല്ല കറക്റ്റ് പാകം വേവായിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് തേങ്ങാച്ചോറിൻ്റെ പിന്നെ ഇതിൽ എൻ്റെത് വൈറ്റ് കളറാണ് ഇതിൽ കളറൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാം തേങ്ങാപ്പാലിൽ ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഞാനിത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ വൈറ്റ് കളറാണ് തേങ്ങാച്ചോറിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് എൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഈസി ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഭവമാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ കമൻസ് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടി കൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബീഫ് കറിയാണ് ബീഫാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് തേങ്ങാച്ചോറും ബീഫ് കറി നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ഓക്കേ